Segnalibro di oggi che come vi dicevo prima della pausa pubblicitaria ci porta in Spagna per raccontare un fenomeno che ormai è sulla bocca di tutti, un fenomeno eh, politico che in particolare alle ultime, eh, edizio, ultime elezioni europee ha riscontrato un enorme consenso popolare, la nuova lista eh, che si chiama Podemos e a questa lista è stato dedicato possiamo definirlo anche un Istanbul da parte di due eh, giornalisti, Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena, che è qui con noi in studio. Buonasera, grazie di aver accettato il Buonasera. nostro invito. Buonasera, grazie Russo Spena, invito. Podemos, la sinistra spagnola, oltre la sinistra, è uscito eh, da poco per l'editore Allegre, insomma si propone di scandagliare il nuovo fenomeno della politica eh, continentale. Tra l'altro si inserisce nel filone che già ti aveva condotto a eh, percorrere diciamo così, una sorta di esterofilia lungo la sinistra, prima da Tsipras, adesso abbiamo saltato eh, il Mediterraneo, andiamo dall'altra parte, quindi ci siamo mossi verso ovest, e arriviamo alla Spagna di Podemos. Sì, in effetti è una seconda tappa, dopo aver fatto il primo libro su Tsipras, questo il fenomeno del leader della sinistra greca che, un po che adesso è pronto per andare a governare le prossime elezioni in Grecia, io e Matteo Bucciarelli abbiamo fatto una seconda tappa, siamo andati in Spagna, abbiamo visitato, analizzato da vicino il partito di Podemos, questa forza eh, nata un anno fa, recentemente, ed è un animale strano, un animale strano perché da una parte ha un programma classico della sinistra, ma dall'altra eh, ha anche formule eh, molto grilline, tanto che è un pochino oh, Tsipras, un pochettino Movimento 5 Stelle. È un animale strano perché appunto è un ibrido, è un... È eh, una forza che eh, rompe gli schemi un po' novecenteschi, che eh, alle elezioni europee si è presentata appena nata, ha preso l'8% a sorpresa e adesso i sondaggi in Spagna la danno sopra al 25%. Perché? Perché riesce a incanalare il voto di rottura, il voto di protesta, il voto... Ehm, contro il sistema, ecco, che è quello di... Diciamo... È un voto destinato a durare o rischia di avere un effetto effimero e quindi un po' arrestarsi dopo l'ondata iniziale così forte, così prorompente. Il libro eh, prova a eh, contestualizzare il, questo partito eh, e poi nell'ultimo capitolo proviamo a ragionare proprio su questo, sul fatto che se è una, un partito che riuscirà a durare, a strutturarsi o se sarà un fenomeno effimero. Noi sappiamo Facciamo bene, bene a definirlo partito piuttosto che movimento? È diventato partito. È diventato partito l'ultimo mese, eh, proprio adesso, il 14 novembre. Prima era un movimento, un movimento nato il 17 gennaio del 2014, quindi in realtà ha un, neanche un anno di vita. È nato come un esperimento, oh, ha preso appunto l'8%, adesso si è strutturato perché nel momento in cui è cresciuto ha deciso di fare un congresso vero e proprio. Il leader... È, lo stiamo vedendo? È questo il codino. È il coleta in spagnolo, si chiama, è Pablo Iglesias, è un, era un giornalista, un giornalista eh, di una piccola emittente locale che è diventato improvvisamente una grande, un grande leader riconosciuto perché è andato in televisione due mesi prima del voto delle ultime europee e è andato a dire in faccia agli esponenti del Partito Popolare e del PSOE, centro-sinistra e centro-destra, che loro erano i responsabili del fallimento del, della Spagna, della crisi fortissima che c'è in Spagna dal punto di vista economico e morale. Ecco perché dico che Podemos è un ibrido, perché riesce a tenere insieme sia le tematiche sociali e porta avanti politiche, diciamo, il tema del reddito di cittadinanza, il tema del nuovo New Deal, eh, politiche anticicliche di rilancio, diciamo, di difesa del welfare contro le privatizzazioni, quindi da una parte un programma di una sinistra classica, ma dall'altra ha assunto come proprie le posizioni contro la corruzione, per una nuova eh, moralità in politica, contro la casta. Ecco perché appunto assume anche delle parole d'ordine grilline e poi soprattutto l'utilizzo della rete. Credono che i cittadini debbano riprendersi, eh, riprendere il protagonismo, riprendersi la politica che ormai è, è finita in mano appunto ad, ai politicanti e quindi attraverso l'azione diretta, attraverso appunto la rete ma non solo. Possiamo definirlo comunque un partito di sinistra, di una nuova sinistra? Loro dicono che destra e sinistra sono concetti superati, 
ma non eh, come dice Grillo perché non, è in una chiave tutta post ideologica come la dice Grillo, loro dicono noi proveniamo dalla sinistra, abbiamo militato tutti nella sinistra e veniamo tutti dal movimento degli indignatos quello che ha riempito le piazze nel, 2000, eh, nel 2011 la, la, la Spagna. Però in questo, in questo momento destra e sinistra non hanno alcun valore, perché per la maggior parte delle persone eh, la sinistra è quella del PSOE, la identificano con la sinistra attuale, quella che non è più sinistra, quella che appunto de, quella forza socialista, quella che ormai è, ha svenduto diciamo, il proprio programma sposando e abbracciando le politiche della destra, proprio perché per la, la vulgata generale la sinistra è quella roba lì la gente non capirebbe allora io per rompere gli schemi quindi una roba più comunicativa strategica il fatto di dire che destra e sinistra sono metafore del novecento voglio parlare dei problemi concreti io sono una forza molto pragmatica parliamo del programma quando vado in televisione dicono questo parliamo dei nostri temi che ci frega noi l'etichetta destra o sinistra quelle sono robe superate del novecento la sinistra tradizionale parlo in questo caso dell'elettorato di sinistra magari anche meno giovane quello che ha vissuto le stagioni prima di Felipe Gonzales e poi di Sapatero alla Moncloa, come guarda a Podemos come un interlocutore, come eh, un nemico, come un avversario? Qual è l'atteggiamento? Allora, il, il sistema sta facendo la guerra, in primis il PSOE, il giornale del PSOE che è il, il Paes, sta facendo la guerra e c'è una sorta di macchina del fango in questo momento contro Podemos, nel senso che stanno tirando fuori gli scheletri dall'armadio di ogni personaggio, vengono accusati di prendere finanziamenti dall'Iran, eh, da, da Chavez, insomma diciamo che stanno sotto, diciamo, sotto il tiro anche perché il sistema ha paura, ha paura perché è una forza e veramente può sparigliare tutte le, eh, sparigliare tutte le carte in, in tavola. Nello stesso nell'altro momento in Spagna esiste, a differenza che in Italia, esiste una sinistra radicale abbastanza forte, che comunque l'ultima europea ha preso quasi il 10%, che è Ischierda Unida, e devo dire che sta perdendo consensi, sta perdendo consensi a discapito di Podemos. Provano per le prossime elezioni che saranno tra un anno, novembre, quelle politiche ci saranno in Spagna, provano a fare un accordo con Podemos, ma al momento pare che Podemos non voglia diciamo, accettare tipo ticket o accordi politici proprio perché non vogliono essere etichettati. In come Europa Podemos sinistra. che scelta ha fatto? Come si colloca? A differenza del Movimento 5 Stelle, appunto, lì è una differenza sostanziale e nel libro devo dire c'è un'intervista a Di Battista adesso uno dei cinque coordinatori del, del Movimento 5 Stelle perché abbiamo ragionato io e Matteo Pucciarelli sulle affinità e le molte divergenze anche tra Podemos e il Movimento 5 Stelle a differenza del, dei pentastellati che in Europa stanno con Farage e Podemos ha scelto di stare con la sinistra rosso-verde con il gruppo del GUE e quindi con Alex Tsipras ecco perché dico è un po' Grillo, un po' Tsipras perché in Europa Podemos ha deciso di stare con Tsipras per fare una battaglia comune eh, per l'Europa, per costruire una nuova Europa, un'Europa che riesca a contrastare i diktat della Troica, l'Europa dell'austerity, questa Europa diciamo, a due velocità che è dettata da, dall'egemonia, diciamo, da, che è improntata dalla forte egemonia tedesca. Naturalmente senza leader non si va da nessuna parte, quanto potremmo si identificare con Iglesias? Eh, al momento è eh, forte, ma loro hanno detto, l'ultimo congresso dove io sono stato, loro hanno detto noi abbiamo utilizzato a livello strategico per crescere e guadagnare consensi la figura del nostro leader e della televisione. A differenza del Movimento 5 Stelle che prima ha deciso no la televisione, poi sì, poi di nuovo no, loro hanno utilizzato la televisione. Sono, quando andavano in televisione erano molto efficaci quindi diciamo che eh, hanno utilizzato anche la figura del leader forte adesso il carismatico adesso nel congresso hanno deciso di una direzione sono, sono strutturati come un partito e c'è più maggiore collegialità a differenza del Movimento 5 Stelle non abbiamo Grillo e Casaleggio che comunque hanno una concezione abbastanza privatistica e sono i proprietari del simbolo, ecco la roba lì non esiste, esiste il leader carismatico ma non è il proprietario di Podemos. Esistono a tuo giudizio dei margini operativi per un Podemos in salsa italiana, quindi con una collocazione convenzionalmente di sinistra, nonostante il Movimento 5 Stelle o parliamo di storie completamente diverse, di schemi non riproducibili? 
No, è, diffi è, è difficile adesso perché c'è stato già il Movimento 5 Stelle che è una cosa simile mm. e ha depotenziato quelli che poteva essere il Podemos. Podemos po eh, può rappresentare la spinta originaria, quella più sana, pro propositiva, di sinistra del Movimento 5 Stelle quando era proprio nata. Adesso vista anche una serie di posizioni che ha preso il Movimento 5 Stelle, eh, da tema dei migranti, l'euro, si è un po' distanziato anche a livello appunto, programmatico da Podemos. Quindi non so se in Italia eh, questo modello possa essere riproducibile. Io faccio questi libri per cercare, perché è giusto anche analizzare e, e studiare e storie e, europee. Chi lo sta e... comprando questo libro? Questo libro sta andando soprattutto nel circuito diciamo, della sinistra eh, classica, eh, quindi diciamo, chi può votare quello che è alla sinistra del Partito Democratico. Però è sempre stato recensito anche da Pippo Civati, quindi una parte diciamo, della la minoranza interna del PD, ma io credo che possa interessare anche a una parte del Movimento 5 Stelle, quella che magari ha criticato la scelta eh, di collocare il Movimento 5 Stelle con i nazionalisti di anche un po' xenofobi, di Farage, dell'Ukip in Europa, quelli che hanno contestato il, un po' una deriva su alcuni temi un po' destrorsa del Movimento 5 Stelle. Io quindi credo che questo libro possa interessare anche diciamo, a, un, a, un pubblico, a un pubblico grillino, questo, questo sì. Una cosa importante, difficile che nasca un po' Demos qui in Italia, anche perché qui in Italia non abbiamo ancora eh, non abbiamo avuto gli indignados. Quello è un movimento che fa da spartiacque, cioè nel senso che il, gli indignados è un movimento che ha generato una sorta di risveglio civile, culturale in Spagna e Podemos ha preso quel tipo di rivendicazioni politiche e l'ha messe su un terreno politico, l'ha messo sul terreno istituzionale. Quindi ha, tra, ha trasformato quel cambiamento in politica, in una piattaforma politica, ma in realtà il programma di Podemos era già scritto nelle, nelle piazze degli indignatos. Grillo, Iglesias, Tsipras, è possibile stabilire delle analogie e anche delle differenze? Sì, allora, ehm, come dicevo prima, ehm, Tsipras e, e Podemos sono alleate in Europa, sono alleate in Europa e hanno una battaglia comune, quindi diciamo che condividono il programma, condividono il programma ma sono due sinistre diverse totalmente diverse, come abbiamo detto, mm. Podemos rompe gli schemi, rompe tutto quello, Podemos fa sempre, eh, Iglesias nel libro che ha intervistato fa la battuta, noi per fare bene e per avere successo dobbiamo fare tutto quello che non hanno fatto le sinistre, che, che dobbiamo evitare di fare quello che hanno fatto le sinistre novecentesche, cioè fare il contrario, quindi una roba che rompe totalmente eh, gli schemi. Tsipras invece è legato più a una sinistra classica, a una sinistra marxista, è il classico partito della sinistra radicale post-comunista che ha saputo eh, modernizzarsi, eh, però diciamo, è collegato a quel, tipo, a quel tipo di storia. Noi non vedremo mai sulle pareti di un circolo di Podemos i manifesti di Che Guevara o di Marcos. L'unica cosa che tu vedi è il viola, che è il colore dell'indignazione e la voglia di cambiamento, appunto. Loro mettono una croce sul passato, loro è tutto sulle pro, proposizioni sul futuro, proposte politiche. Grillo è, è diverso, è diverso nel senso che dal punto di vista di proposta politica e di idea di società c'è una visione diversa da Podemos e da, e, e da Tsipras. Con eh, Podemos eh, in, in comune ci sono alcune cose, l'utilizzo della rete, l'idea dei cittadini che si devono mettere in moto per cacciare la casta e devono liberare il Parlamento dai corrotti, insomma ci sono degli elementi diciamo, in comune. Podemos sta nel mezzo, come dicevo prima. Un po però l'occhio anche all'elettorato tradizionalmente più eh, reazionario, più conservatore, Podemos, perché molti voti li ha presi anche lì. Sì, sì, Podemos è del tutto trasversale, lo dicevo prima, odia qualsiasi tipo di etichetta, non vuole fare l'accordo con la sinistra classica. Loro dicono che sinistra e destra sono due metafore del Novecento, parla il programma. Nel, se nel mio programma parlo anche di incentivi alle medie e piccole imprese e di sgravi fiscali, allora se prendo i voti degli imprenditori, bene, e qui c'è molta gente che votava prima il partito conservatore e che adesso vota Podemos, poi c'è un altro elemento molto forte in Spagna, stanno vivendo proprio in questi ultimi mesi una sorta di scandalo simil mani pulite in Italia, 
cioè lì c'è un tasso di corruzione altissimo oh, che coinvolge tutti i partiti, mm -hmm. tutti, in maniera trasversale. Podemos, essendo appena nato, è ovviamente un partito pulito in questo senso e quindi il voto anticorruzione avvantaggia molto Podemos e qui c'è molta gente di destra ma che, che è contro il meccanismo delle mazzette che non vota più il Partito Popolare e vota appunto Podemos. Dopo Tsipras, dopo Podemos stai già lavorando al terzo progetto, c'è un soggetto eh, europeo che ti può stuzzicare in qualche modo l'attenzione narrativa? Al momento no, anche perché questo è appena uscito, è uscito una, una settimana fa, ci penserò. Diciamo che finora eh, stanno, sono uscito a prendere due eh, soggetti, due partiti che eh, effettivamente poi sono andati, perché quando io ho scritto il libro su Siriza, Tsipras, qui non lo conosceva nessuno. Veramente non lo conosceva nessuno qui in Italia e tutti mi dicevano ma, ma veramente chi è questo personaggio, tanto che poi il primo libro si chiama appunto Tsipras Chi? che era per dire proprio per sottolineare il fatto che fosse totalmente sconosciuto, adesso è pronto per diventare il nuovo presidente in, in Grecia. Podemos, guarda, ho iniziato a scrivere questo libro quando insomma, a luglio non conosceva nessuno, adesso sta crescendo, quindi vediamo se magari anche se Podemos magari andrà, sarà pronta per andare a governare il prossimo novembre. Grazie a Giacomo Russo Spen, ricordo il suo libro scritto con Matteo Pucciare, Li Podemos, la sinistra spagnola, oltre la sinistra. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi per arrivederci. Ci fermiamo pochi istanti, torniamo con Calcio News.